ഈ ചിൽഡ്രൻസ് ഡേ സ്പെഷ്യൽ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ചൈൽഡ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ഓ ലവ്ലി ക്യൂട്ടി പൈനി തീസ്കൊച്ചാണ് ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യാൻ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ആൾ മൈ ഡ്രീം ഫ്രണ്ട്സ് ഫ്രണ്ട്സ് ఎలా స్టార్ట్ అయ్యింది యాక్టింగ్ జర్నీ నీకు పాప బాగుంది క్యూట్ గా ఉంది మహేష్ బాబు సినిమా ఉంది చేస్తారా అని చెప్పేసి కెమెరా ఫేస్ చేసినప్పుడు ఎప్పుడు భయమే లేదా హనీష నీకు నాకు యాక్టింగ్ తో ఐ హావ్ అ బాండ్ సో నాకు ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ అడకపోయినా అర్థం అయిపోయింది నీకు మమ్మీ ఎక్కువ క్లోజ్ ఆ డాడీ ఎక్కువ క్లోజ్ సో ను ఫస్ట్ సంపాదించింది ఎంత నేను ఎప్పుడైనా షూట్ కి వెళ్ళినప్పుడు ఒకటి అడుగుతాను మమ్మీ ఒకటి అడుగుతావా ఒకటి అడుగుతా ఏం అడుగుతా నాకు అది ప్రాణం ఒకసారి <laughs> అక్క నేను ఇవాళ ఒకరిని చూసాను ఎంత బాగున్నాడు తెలుసా ఇవాళ నాకు ఐ లవ్ యూ అని రాసారు అక్క నేను ఏం చెప్పాలి అక్క రెండు జాబులు లేవు కానీ లేచి రెండు జాబుల చేతులు పెట్టుకొని వెళ్ళిపోవాలి అంతే ఈ టర్మ్ ఏంటబ్బా ఈ మధ్య కొత్తగా వింటున్నాం బాయ్ బెస్ట్ గర్ల్ బెస్ట్ బెస్ట్ ఫ్రెండ్ బెస్ట్ ఫ్రెండ్ కదా బెస్ట్ ఫ్రెండ్ అంటే బిఎఫ్ కానీ ఇప్పుడు ఆ మీనింగ్ వేరే మార్చేసారు బాయ్ ఫ్రెండ్ అని మార్చారు అమ్మాయిల గురించి జెండర్ ఈక్వాలిటీ గురించి మాట్లాడాలి ఐఎమ్ నాట్ ఫెమినిస్ట్ ఐ కెన్ యాక్చువల్లీ కుక్ ఐ కెన్ డూ ది స్టఫ్ అని చెప్పేసి షో ఆఫ్ చేస్తారు చూడండి లోపల ప్రేమ పెట్టుకొని అందరితో మంచిగా ఒక మంచి ఉద్దేశంతో మాట్లాడితే ఒక హీలర్ నడుచుకుంటూ వస్తుంది అని అంటారు చూడండి అలా అనిపిస్తుంది నాకు హనీషాతో హలో ఎవ్రీబడి హ్యాపీ చిల్డ్రన్స్ డే మీకు నాకు మనం చిల్డ్రన్స్ డే ఎందుకు చెప్పుకుంటున్నాం అనుకుంటున్నారు కదా సి బేసికలీ మన అందరిలో ఒక కిడ్ ఉంటుంది ఆ కిడ్ని ఎప్పుడు ఆ లైఫ్గా ఉంచామనుకోండి లైఫ్ ఎప్పుడు చాలా బ్యూటిఫుల్గానే అనిపిస్తూ ఉంటుంది మనం చాలాసార్లు చిన్నపిల్లల్ని చూసి ఆ మళ్ళీ మనం చిన్నగా అయిపోతే బాగుండు అని రికలెక్ట్ చేసుకుంటూ ఉంటాం కదా ఇన్ ద సేమ్ వే మనలో ఉన్న కిడ్ని యాక్టివ్గా అలైవ్గా ఉంచితే లైఫ్ అంతా కూడా చాలా లైవ్లీగా ఉంటుంది అని నమ్మే వాళ్ళలో నేను ఉన్నాను అయితే ఈ చిల్డ్రన్స్ డే స్పెషల్ ఓ బ్యూటిఫుల్ చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్ ఓ లవ్లీ క్యూటీ పైని తీసుకొచ్చేసాను ఇంటర్వ్యూ చేయడానికి యూ హ్యావ్ టు నేమ్ హర్ ఫిలిమ్స్ ఎన్ని సినిమాలు చేసిందో తెలుసా స్పైడర్ పెద్దన్న దాని తర్వాత తిరు స్వాగ్ దాని తర్వాత భీమ్లా నాయక్ల సాంగ్ అప్కమింగ్ భీమా సినిమాలో ఇలా నేను చెప్పుకుంటూ పోతే లిచ్ చాలా పెద్దది అండ్ అంతేకాకుండా మోడలింగ్లో కూడా షీ హ్యాస్ అ వెరీ గుడ్ గ్రిప్ ఎన్ని యాడ్స్ విక్స్ డాబర్ యాడ్ ఇలా అసలు ఆలిస్ట్ కూడా పెద్ద ఛాంతాడ్ అంత ఉంటుంది సో క్యూట్ క్యూట్గా బుజ్జి బుజ్జిగా సెవెన్ ఇయర్స్ నుంచి చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్గా తనకంటూ ఒక మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్నటువంటి హనీషా ఈరోజు చిల్డ్రన్స్ డే స్పెషల్ ఎపిసోడ్లో ఇట్ ఈస్ మై క్యూట్ గ్యాస్ ఫర్ ద డే హాయ్ హనీషా హలో ఎలా ఉన్నావు నేను చాలా బాగున్నాను మీరు ఎలా ఉన్నారు చక్కగా ఉన్నాను నీలానే శుభ్రంగా హ్యాపీగా చాలా చాలా బాగున్నాను సచ్ లవ్లీ ఇంట్రో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నా ఇంటర్వ్యూని ముందరికి తీసుకెళ్ళాలి అని అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మన ఇద్దరం ఫ్రెండ్స్ చెప్పు హనీష ఐ బిన్ లిస్నింగ్ సో మచ్ అబౌట్ యూ ఈ ఇంటర్వ్యూతో ఆడియన్స్ కి కూడా మనం ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నాం అంటే బీయింగ్ అ గర్ల్ అండ్ దట్ టు చిన్నప్పటి నుంచి ఇప్పుడు ఐ థింక్ యువర్ నైన్త్ క్లాస్ సో సెవెన్ ఇయర్స్ నుంచి నువ్వు ఈ ఫీల్డ్లో ఉన్నావు అని అంటే దట్ రిక్వైర్స్ సో మచ్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ డెడికేషన్ బ్యాలెన్సింగ్ చదువు అండ్ ఇండస్ట్రీ చాలా విషయాలు నీలాగా ఉండాలనుకునే వాళ్ళందరికి కూడా ఇవాళ నువ్వు ఒక ఎగ్జాంపుల్ గా మాట్లాడాలి ఓకే సో టు స్టార్ట్ విత్ చెప్పు హౌ డిడ్ దిస్ జర్నీ స్టార్ట్ అండ్ నీ గురించి చెప్పు హనీష ఐఎమ్ హనీష ఆబ్వియస్ నేను చిన్నప్పుడు ఫస్ట్ క్లాస్ నుంచి స్టార్ట్ చేశాను యాక్టింగ్ దాట్ ఈస్ ఆల్సో ఐ స్టార్ట్ విత్ స్పైడర్ మహేష్ బాబు సర్ తో చేశాను అండ్ ది ఫస్ట్ థింగ్ ఫనీ మూమెంట్ ఏంటంటే అది కిడ్నాపింగ్ సీన్ అనమాట పట్టుకొని వెళ్ళిపోతారు సో నేను కార్ లో ఉన్నాను అండ్ ఐ వాస్ లైక్ రియలీ స్కేర్డ్ నాకు అప్పుడు తెలీదు అనమాట ఇది షూట్ అని కూడా తెలియదు నాకు యాక్షన్ కూడా తెలీదు అప్పుడు ఎవరు వచ్చి నన్ను పట్టుకుని వెళ్తుంటే ఏడ్ చేసా మా మమ్మీ ఏది మా మమ్మీ ఏది అని అరిచం తెలుసు ఐ వాజ్ లైక్ రియలీ సాడ్ దట్ ద హోల్ డే ఐ డెంట్ ఇఫన్ నో ఇట్ వాస్ అ షూట్ అప్పుడు ఐ వాజ్ లైక్ 
అవుట్సైడ్ <laughs> 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 ఏ అని బెదిరిస్తున్నారు అని అవసరం లైక్ సో స్కేర్డ్ ఐ జస్ట్ వాంట్ టు జంప్ అవుతారు అని క్రై ఏడ్ చేసిన నేను ఓకే ఏడ్ చేసి నాకు మా మమ్మీ కావాలి అని అప్పుడు మమ్మీ లేరా షూట్కి అంటే లైక్ పక్కన పెట్టారు అఫ్ కోర్స్ లైక్ షూట్ ఉండే కదా ఇట్ వాజ్ అన్ అవుట్డోర్ షూట్ సో మై మమ్ వాజ్ అ లిటిల్ బిట్ ఫార్ అవే సో నీకు అప్పుడు యు వెరీ యంగ్ కాబట్టి కొంచెం భయం వేసింది కానీ ఎంత ఒక ఒక డేరింగ్ లే గర్ల్ అంటే నువ్వు సిక్స్ ఇయర్స్ నుంచి కెమెరా ఫేస్ చేస్తున్నావు కెమెరా ఫేస్ చేసినప్పుడు ఎప్పుడు భయమే లేదా హనీషా నీకు అంటే స్టార్టింగ్ కొంచెం వేసింది అఫ్ కోర్స్ ఎనీ వన్ స్టార్టింగ్ నాకు స్టార్టింగ్ ట్రబుల్ అనమాట బట్ దెన్ ఐ స్లోలీ గాట్ యునో అలవాటు అయ్యాను కెమెరాకి అండ్ ఐ ఫైండ్ లైక్ యాక్టింగ్ రియలీ గుడ్ నాకు యాక్టింగ్తో ఐ హ్యావ్ అ బాండ్ ఐ లైక్ యాక్టింగ్ సో మచ్ సో యా ఎలా స్టార్ట్ అయింది యాక్టింగ్ జర్నీ నీకు అంటే మా మమ్మీ వాళ్ళ చుట్టాలు అంటే చుట్టాలు వచ్చి చెప్పారన్నమాట మీ పాప బాగుంది క్యూట్గా ఉంది మహేష్ బాబు సినిమా ఉంది చేస్తారా అని చెప్పేసి చుట్టాలే అడిగారు నిన్ను సో దెన్ ఐ స్టార్ట్ మై జర్నీ విత్ స్పైడర్ స్లోలీ జిన్న లైక్ చిన్నప్పటి నుంచి పెద్దగా అయ్యాక ఒక్కొక్క యాడ్ చేసుకుంటా ఒక్కొక్క మూవీ చేసుకుంటా వచ్చానమాట వండర్ఫుల్ వండర్ఫుల్ సో నీ బ్యూటీకి కారణం ఎవరు మమ్మీయా డాడీయా అంటే లైక్ ఫేస్ ప్యాక్స్ పూస్తూనే ఉంటాయి అవునా అసలు మమ్మీ రోల్ చాలా ఉందనమాట నీ కెరియర్ లో ఇప్పటిదాకా వచ్చినందుకు కూడా యూ కెన్ జస్ట్ లుక్అప్ టు యువర్ మామ్ అండ్ సే మా అమ్మ ఇస్ దస్ మై స్ట్రాంగ్ పిల్లర్ అని చెప్పచ్చా యాక్చువల్లీ చిన్నప్పటి నుంచి మా మమ్మీ యాక్టింగ్ నేర్పించింది ఇప్పుడు ఇలా ఉన్నానంటే మా మమ్మీ వల్లనే అన్నట్టు లెక్క Yeah, of course. Not only me. To any other girl. To any there. other girl. I accept that. Because in this field, you are specific. You are going to train, train, make up, and make up, and make up, and make up. It is not. Because I think that, if you are in the industry, you are going to have a small objection to your family. If you are in the family, she has been your support. Do you want to know that issue? Actually, I don't have a shooting in my family. I don't have a shooting in my family. I don't have a shooting in my family. చిన్న పిల్ల కదా ఎందుకు ఇలా అంటే ఈ ఏజ్ లో ఎందుకు ఈ మూవీస్ చదువు దాన్ని ఇలా చేయాలి కానీ నాకు యాక్టింగ్ అంటే ఇష్టం మా మమ్మీకి కూడా ఇష్టం సో బేసిక్లీ షీ హాస్ బిన్ సపోర్టింగ్ మీ వండర్ఫుల్ వండర్ఫుల్ మరి ఫ్యామిలీ దగ్గర నుంచి అబ్జెక్షన్స్ వచ్చినప్పుడు కష్టం అనిపించలేదా ఎప్పుడు అనిపిస్తుంది లైక్ వాట్ వాజ్ యువర్ హార్డెస్ట్ అబ్జెక్షన్ అంటే ఎందుకు నీకు ఈ మూవీస్ అన్ని పోయి చదువుకోపో ఇవి అవసరం లేదు మనకి ఇవి పనికి రావు అని సంథింగ్ లైక్ దట్ ఐ గాట్ ఇట్ ఐ గాట్ ఇట్ సో నీకు అప్పుడు కసిగా ఉంటుందా లేదు ఐ హెవ్ టు డూ దట్ నేను ఒక మంచి పొజిషన్కి వెళ్ళి అప్పుడు అందరికీ సమాధానం చెప్తాను అని అనిపిస్తుందా యా మా మమ్మీ నాకు ధైర్యం చెప్తుంది ఇన్ఫాక్ట్ నువ్వు ఇలా చెయ్యొద్దు యూ షుడ్ గెట్ బెటర్ ఇలా అందరిని ఎదుర్కోవాలి యూ షుడ్ ప్రాబ్లమ్స్ని యూజ్ నో ప్రాబ్లమ్స్ కి గివ్ అప్ చేయకూడదు యూ హ్యావ్ టు స్టాండ్ స్ట్రాంగ్ అని మమ్మీ చెప్తూ ఉంటుంది అనమాట ఎప్పుడు సో నాకు ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ అడగకపోయినా అర్థమైపోయింది నీకు మమ్మీ ఎక్కువ క్లోజా డాడీ ఎక్కువ క్లోజ్ అంటే లైక్ బోత్ ఇద్దరు ఇష్టమే కానీ మమ్మీ అంటే కొంచెం ఎక్కువ ఇంక్లినేషన్ ఉంటుందేమో అని ఎక్స్పెక్ట్ చేసా కాదా అంటే అదే అర్థమైపోయింది డాటర్స్ ఆర్ ఆల్వేస్ డాడ్ సైడ్ పాపం మమ్మీ పొద్దున్న లేచి అన్ని పనులు చేసి వెనకాల తిరిగి అంత సమకూరుస్తారు బట్ స్టిల్ డాడీ అంటే కూడా చాలా ఇష్టం నాకు మమ్మీ కూడా ఇష్టం ఈ మమ్మీ కూడా ఇష్టం ఏమిటో సరే ఫైన్ టు టాక్ విత్ నౌ హనీష ఇప్పుడు నువ్వు స్కూల్లో చదువుకుంటున్నావు కదా నైన్త్ క్లాస్ అన్నావు కదా సో ఆల్రెడీ ఒక సెలబ్రిటీ స్టేటస్ ఓకే స్కూల్కి వెళ్ళడం అక్కడ మళ్ళీ ఫ్రెండ్స్ అందరితో నార్మల్గా ఉండాలి స్కూల్ యూనిఫామ్ రెండు జళ్ళు క్యారేజ్ బుక్స్ ఇవన్నీ కామనే కదా స్కూల్లో నీకు ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్ వస్తుంది అంటే బేసిక్లీ నాకు 
షో ఆఫ్ చేసుకోవడం ఇష్టం ఉండదు అంటే లైక్ చెప్పడం నేను ఇలా మూవీస్ చేశాను ఇవాళ నేను షూటింగ్కి వెళ్ళాను సో వాళ్ళే అడుగు అడుగుతారన్నమాట లేకపోతే వాళ్ళకి అందరికీ ఇన్స్టా ఉంటుంది అఫ్ కోర్స్ టూ డేస్ కిడ్స్ అయితే అందరికి ఇన్స్టాగ్రామ్ ఉంటే హనీషాన్ నొక్కుతారు నార్మల్గా ఫాలో చేద్దాం కానీ చెప్పేసి అప్పుడు నా మూవీస్ నేను చేసినవన్నీ మా మమ్మీ పోస్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది వాళ్ళకి అంతా కనిపిస్తుంది ఇవాళ షెడ్యూల్ ఏంటి ఇవాళ ఎక్కడికి వెళ్ళింది వాళ్ళు ఓ ఇవాళ స్కూల్కి హనీషా రాలేదు అంటే ఏదో లేదో పోస్ట్ చేసి ఉంటుంది అని చెప్పేసి లైక్ చూస్తూ ఉంటారు అనమాట సో వాళ్ళు బేసిక్లీ తెలిసిపోతాయి నేను చెప్పకుండానే సో నువ్వు అది ఎంజాయ్ చేస్తావా ఆర్ అట్ టైమ్స్ నీకు కూడా కష్టంగా అనిపిస్తూ ఉంటుందా టీచర్స్ గివింగ్ యూ దట్ స్పెషల్ ఇంపార్టెన్స్ ప్రిన్సిపల్ ప్యాంపరింగ్ యూ ఫ్రెండ్స్ అందరూ జస్ట్ స్టేరింగ్ యూ అడ్మైరింగ్ యూ ఎట్లా కష్టంగా అనిపిస్తుంది అంటే ఎవ్రీ వన్ ఇస్ లైక్ నార్మల్ విత్ మీ అండ్ ఐ రియల్ అప్రిషియేట్ దాట్ యూనో అందరు నాకు నార్మల్గా ఎలా ఉంటారో అలానే నాతో కూడా లైక్ నార్మల్గా ఉంటారు ఐ లైక్ దాట్ బట్ టీచర్స్ ప్రిన్సిపల్ అయితే చాలా సపోర్ట్ చేస్తారు బికాస్ యూనో నాకు మధ్య మధ్యలో నేను స్కూల్కి రాను దిల్ గివ్ మీ నోట్స్ దిల్ గివ్ మీ టైమ్ టు రైట్ మై నోట్స్ వండర్ఫుల్ and they'll explain the subjects if i don't get it and yeah so school lo neeku manchi support aithe undi yeah. to happily balance your career also na point entante notes lu istaru selavu lu istaru anta varaku baane undi kaani subject ardham chesukodam exams ki raayadam maatra nuve cheyali kada nenu cheyali so how do you balance it షూట్స్ లో ఫ్రీ టైం దొరికినప్పుడు ఐ గెట్ మై బుక్స్ అండ్ ఐ ప్రాక్టీస్ మధ్యలో చదువుకుంటూ ఉంటావా మధ్యలో చదువుకుంటా ఉంటా టైం దొరికినప్పుడు నాకు వీకెండ్స్ ఉంటాయి కదా ఆ రోజు అంతా చదువుకుంటా అండ్ షూట్ నుంచి రాగానే చదువుకుంటా లేకపోతే పొద్దున్నే లేచి చదువుకుంటా డిపెండ్స్ నాకు ఫ్రీ టైం ఉంటుందా లేదా అని ఐ సేవ్ అప్ లైక్ దాట్ ఓకే ఓకే సో మ్యాథ్స్ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ బాటనీ జువాలజీ సోషల్ హిందీ ఇంగ్లీష్ సో వాట్స్ యువర్ ఫేవరెట్ సబ్జెక్ట్ ఇట్ డిపెండ్స్ నాకు దేంట్లో ఎక్కువ మార్క్స్ వస్తాయి ఎక్కువ మార్క్స్ వస్తాయి చెప్ప నీకు నాకు రీసెంట్గా వచ్చింది అయితే ఇంగ్లీష్లో ఎక్కువ వచ్చి సో మ్యాథ్స్ అంటే భయం అని నీకు కూడా మ్యాథ్స్ అంటే నేను అర్థం చేసుకునే బట్టి ఉంటుంది నేను అర్థం చేసుకున్నాను అనుకోండి నాకు మ్యాథ్స్ మ్యాథ్స్ బెస్ట్ సబ్జెక్ట్ అనిపిస్తుంది లేకపోతే దొబ్బే మ్యాథ్స్ అనిపిస్తుంది తెలుసా ఓకే సో కమింగ్ టు యువర్ ప్రొఫెషనల్ థింగ్ నువ్వు చెప్పు ఇప్పటి వరకు నువ్వు యాక్ట్ చేసిన స్టార్స్ చాలా మందితో చేసావు రైట్ ఫ్రమ్ మహేష్ బాబు గారు టు రజనీకాంత్ గారు టు త్రిష టు ఎక్సెట్రా 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 నా ఇంటర్వ్యూలో చెప్పినట్లుగా అదంతా చాంతాడు అంత లిస్ట్ ఉంది నీకు నాకు ఒక్కొక్కళ్ళతో ఒక్కొక్కసారి నాకు గుర్తుండదు తెలుసా లిస్ట్ చెప్పాలంటే అడుగుతారు కదా నేను ఎన్ని మూవీస్ చేసావని చెప్పేసి గుర్తు తెచ్చుకోవాలి లేకపోతే మా మమ్మీ పక్కన నేను చెప్పేస్తుంది అంటే ఇప్పుడు మీకు అర్థమైంది కదా పిల్ల ఎన్ని సినిమాలు చేసిందో ఆ పిల్ల కెరియర్ ఎంత పెద్దదో మీకు అర్థమవుతుంది కదా సో ఒక్కొక్క యాక్టర్తో యువర్ బాండ్ ఆర్ అ మెమరీ కైండ్ ఆఫ్ అ థింగ్ అండ్ ఆల్సో వాళ్ళని చూసి నువ్వేం నేర్చుకున్నావు కూడా చెప్పు సో దట్ చూసే వాళ్ళకి కూడా చాలా ఇన్స్పైరింగ్ గా అనిపిస్తుంది సో నా మోస్ట్ రీసెంట్ మూవీతో స్టార్ట్ చేస్తాను తిరుగులో ఐ యాక్చువల్లీ యాక్టెడ్ యాజ్ లైక్ యూనో సిస్టర్ రోల్ చేశాను సెవెంత్ గ్రేడ్ సంథింగ్ మూవీ సో బేసిక్లీ ధనుష్ గారు రే రేవతి మ్యామ్ ఇంకా ప్రకాష్ రాజ్ గారితో యాక్ట్ చేశాను అనమాట సో దే వర్ లైక్ రియలీ కైండ్ తెలుసా నేను లైక్ మ్యా రేవతి మ్యామ్ అయితే నాతో పక్కన కూర్చొని షీ వాజ్ టాకింగ్ విత్ మీ తమిళ్ వచ్చా అని అడిగింది నాకు రాదు అని చెప్పాను లైక్ తమిళ్లో మాట్లాడదు కదా తమిళ్ వచ్చా అని చెప్పేసి వాజ్ లైక్ నాకు తెలియదు తమిళ్ అని చెప్పాను అయితే నార్మల్గా ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడు అని చెప్పేసి వీ టాక్ షీ వాజ్ రియలీ స్వీట్ విత్ మీ అండ్ ఆల్సో ప్రకాష్ రాజ్ గారు ఏమో ఫోటో అడిగాను అయితే ఒక లైటింగ్ బాగాలేదు అనమాట సో ఇటు రామ్మ ఇటు రామ్మ ఇటు తీసుకున్నాం ఇటు లైటింగ్ బాగుంది అని హీ వాజ్ లైక్ రియలీ కైండ్ విత్ మీ ధనుష్ సార్ కూడా అతనికి ఆ రోజు ఫుల్ ఫీవర్ వచ్చింది ఆ సెట్లో బట్ స్టిల్ హీ వాజ్ రియలీ యాక్టివ్ అండ్ నేను ఫోటో అడుగుదాం అనుకున్నా కానీ బాడీ గాస్ దే పుష్ మీ అవే సో ధనుష్ సార్ నన్ను చూసి ఇట్లా ఎక్కడ రానమ్మ ఫోటో ఇస్తానని చెప్పేసి ఫోటో తీసుకున్నారు దే వర్ లైక్ రియలీ కైండ్ ఐ లైక్ was like so happy inga trisha web series la i wish i met trisha but i couldn't trisha is also really good actor i love her i love so her acting so sweet so sweet so vala nalla chusin tarvata a fan moment admiration moment untundi kada 100% of course of course so you enjoy that yeah elli cheppestava eppudanna naak meer ante chaala ishtam i've been seeing your films atla oka proper fan moment experience chestava lekapothe nenu kuda actor ni ippudu mana maintain cheyali ani untunda no actually depends naku entante i am a very moody person avuna no very nene very moody person na ekkada mohan la cherna vasal taggatledu kada ekkada ante konni sala i'll be very sad or else nenu chala chiraag ga unta nu get out atlu
I guess I've experienced it with Nayantara, ma'am. Nayantara, my favorite also. I love her so much. I love her acting. And actually, when I was talking about the movie, it was actually a song. I was like, I was like, but uh, Nayantara, ma'am, uh, like, pakkan unda matter so i went and took pictures with her and i said like ma'am i love you so much nak me movies ante jale isdam me acting ante jale isdam adi then i was like bragging edaitho maatladutunna ishtam vachinattu that i'm your big fan i love you this and this i was like six i guess <laughs> <laughs> then, then then you're six year old or sixth class chavu sixth class sixth class okay mm. good 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 సో ఇక్కడ నుంచి మనం బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ టైం నువ్వు నయన తారాని కలిసినప్పుడు నన్ను కూడా తీసుకెళ్ళి అని చెప్పు ఓకే మన ఇద్దరం కలిసి వెళ్తున్నాం ఇంటర్వ్యూ ఆల్సో సరే ఎన్ని యాడ్స్ చేసావో కదా నువ్వు యాడ్స్ ఒక పక్క సినిమాలు ఒక పక్క ఇంత యంగ్ ఏజ్ లో అర్న్ చేయడం స్టార్ట్ చేసినప్పుడు యూజువలీ చిన్నపిల్లవు కాబట్టి నీ ఫైనాన్షియల్ ప్లానింగ్ అంతా పేరెంట్స్ చూసుకుంటారు బట్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ డూ యూ హ్యావ్ ఎనీ ఇంట్రెస్ట్ లైక్ నేను ఇప్పుడు ఇది చేయాలి ఈ డబ్బులు ఇలా దాచుకోవాలి నేను ఈ డబ్బులు ఈ కారణానికి ఖర్చు పెట్టాలి అలా ఎప్పుడన్నా చేసావా లాల్ దిస్ ఇస్ రియలీ ఫనీ ద థింగ్ ఇస్ మా మమ్మీని లైక్ నేను ఎప్పుడైనా షూట్కి వెళ్ళినప్పుడు ఒకటి అడుగుతాను ఒకటి అడుగుతావా ఒకటి అడుగుతా ఏం అడుగుతా నాకు అది ప్రాణం ఐస్ క్రీమ్ అడుగుతా షూట్ అయిపోయి వెంటనే నేను అడుగుతా మమ్మీ నాకు ఐస్ క్రీమ్ కావాలి ఒకవేళ అది నైట్ టైం అనుకో బ్యాడ్ లక్ నాకు కొని అది మమ్మీ రాత్రి నీకు ఐస్ క్రీమ్స్ లేదు పొద్దున్న కావాలంటే తిను ఎప్పుడైనా చెప్పేసి అంటారు సో నేను ఎప్పుడైనా షూట్కి వెళ్ళినప్పుడు లైక్ యాడ్స్కి వెళ్ళినప్పుడు నేను ఓన్లీ ఐస్ క్రీమ్ అడుగుతా లేకపోతే బుక్స్ అడుగుతా ఐ లవ్ బుక్స్ యాక్చువల్లీ సో బుక్స్ బాగా చదువుతాం అనమాట నువ్వు ఐమ్ అ బిగ్ ఫిక్షన్ ఫ్యాన్ ఓ వా సో ఎక్కువ ఎన్నిసార్లు చదివిన బుక్ ఏది అలా చదువుతావా లేకపోతే జస్ట్ వన్ టైమ్ రీడ్ ఇంకొక కొత్త బుక్ ట్రై చేద్దాం కొత్త బుక్ అనుకుంటావా టీవీఆర్ లో నాకు చాలా బుక్స్ ఉన్నాయి టీవీఆర్ అంటే లైక్ లైబ్రరీ సో ఐ హ్యావ్ లైక్ చాలా బుక్స్ నాకు ఇన్ని చదవాలని కొనుక్కుంటాను కానీ నా మోస్ట్ యాంటిసిపేటెడ్ రీడ్ కోసం నేను వెయిట్ చేస్తాను అవన్నీ వదిలేస్తాను ఇది అయిపోయాక అది చదువుతాను సో నా మోస్ట్ ఎక్కువ చదివింది అయితే వన్స్ పోన్ ఆఫ్ బ్రోకెన్ హార్ట్ బై స్టెఫనీ బాబర్ నాకు చాలా ఇష్టం ఆ బుక్ ఇట్స్ యాక్చువల్లీ ఎ రియలీ గుడ్ ఫ్యాంటసీ బుక్ ఐ లవ్ ఇట్ వండర్ఫుల్ వండర్ఫుల్ ఈ బుక్ పేరు నేను కూడా నోట్ చేసుకుని ఈవెన్ ఐ లైక్ రీడింగ్ బుక్స్ ఈ సార్ ఐ హ్యావ్ టు గివ్ దిస్ బుక్ అ ట్రై అనమాట ఓకే యాక్చువల్లీ ఇది చాలా మంచి హ్యాబిట్ తెలుసా బుక్స్ చదవడం మీడియాలో ఉంటూ కూడా చదువుకునే ఏజ్లో ఉంటూ కూడా బుక్స్ అన్నది ఇంత డీప్గా నువ్వు అడ్మైర్ చేస్తున్నావు అంటే ఐ కెన్ ఎస్ఎస్ యూ హౌ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ అ పర్సన్ యు ఆర్ బికాస్ యు ఆర్ అ బుక్ లవర్ నో అంటే లైక్ ఫిక్షన్ అంటే ఏదో అనుకుంటారు ఏ పిల్ల ఎప్పుడు ఆ లోకంలో ఉంటుంది ఆలోచిస్తుంది బట్ ఫిక్షన్ మనకి ఒక వేరే పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది అనమాట లైక్ వీ గెట్ టు ఎక్స్పీరియన్స్ అదర్ పీపుల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అబ్సల్యూట్లీ సో ఐ డోంట్ థింక్ దాట్స్ లైక్ రియలీ అప్లికబుల్ ఐ అకో విత్ యూ అబ్సల్యూట్లీ అండ్ డెఫినెట్లీ ఫిక్షన్ రీడింగ్ వల్ల తెలుసా క్రియేటివ్ స్కిల్స్ కూడా పెరుగుతాయి అని అంటారు మనకి ఒక వే ఆఫ్ థింకింగ్ వస్తుంది నీ హాబీస్ ఏంటి అసలు చెప్పు బుక్ రీడింగ్ ఒకటి నీ డీప్ హాబీ అని అర్థమైపోయింది నాకు ఐ హ్యావ్ మల్టీ హాబీ డిజార్డర్ ఐ డోంట్ ఈవెన్ నో దాట్స్ థింగ్ బట్ అది ఉంది లైక్ నేను పెయింటింగ్ చేస్తా డ్రాయింగ్ చేస్తాను ఐ డూ సింగింగ్ సింగింగ్ అంటే ఓన్లీ ఫ్రెండ్స్ ముందు లైక్ మనం ఫ్రెండ్స్ కదా అరగంట క్రితం ఫ్రెండ్స్ అయిపోయాం కదా మనం సో మన కోసం పాడుతుంది ఇప్పుడు ఒక మంచి పాట ఓకే 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 డాన్సింగ్ బేసిక్లీ ఎనీ హాబీ దాట్స్ దేర్ ఐ లవ్ ఎవ్రీథింగ్ బట్ ఇన్స్ట్రుమెంటల్స్ నేర్చుకోవాలని ఉంది బట్ నాకు కుదరట్లేదు ఎందుకంటే ఇవన్నీ హాబీస్ ఉన్నాయి కదా దాంతోపాటు బేసికల్ గా మనకున్న ఇరవై నాలుగు గంటలే నువ్వు పెయింటింగ్ చేస్తావా బుక్ రీడింగ్ చేస్తావా మోడలింగ్ చేస్తావా సినిమాలు చేస్తావా స్కూల్కి వెళ్ళి చదువుకుంటావా బేసికల్ గా మనకున్నది ఇరవై నాలుగు గంటలే బట్ ఐ లవ్ టు సీ యూ ఆల్సో playing an instrument and enjoying your life because you are a multitasker and a multi talented girl definitely you should reach heights anaithe anukuntunna nenu naaku okka cheppu indaka double topic maatladutu we just got diverted so nu first sampadinchindi enta telli asal neeku nu enta earn chestavo neeku telida nope no clue at all so anta mummy daddy nope. juices kuntara mummy motha motha mummy 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 okay super okay. సో మమ్మీ నుంచి నువ్వు ఏం నేర్చుకుంటావు ఎప్పుడు బికాస్ షీఈస్ బిన్ యువర్ బ్యాక్ బోన్ షీఈస్ బిన్ యువర్ సపోర్ట్ షీఈస్ బిన్ ఆల్ ద వే యూ ట్రావెల్ సో మమ్మీ గురించి ఏం చెప్తావు చెప్పు షీఈస్ అ రియలీ స్ట్రాంగ్ ఉమెన్ నాకు ఎప్పుడు ధైర్యం చెప్తుంది 
she's a really good hearted woman andar tho manchi ga maatladtadi i wish i was like that she's very extroverted andar tho evaraina kalisa ranko chaala manchi ga maatladtadi she has really good social skills i don't have that that is what i'm really mad at like evaraina maatladina pudu nenu chaala like introvert i chaala i'm a amory word anamata friends ekko close untanu nuve na introvert nuve na modi asalu ento naaku oka split personality laga inta hyper undi kadi pilla ani anipistundi అండ్ లైక్ మా మమ్మీకి తెలుసు నా నిజం అండ్ లైక్ నేను ఎక్కువ మాట్లాడేస్తాను అనమాట ఒకవేళ ఎవరైనా ఫ్రెండ్స్ అయ్యారు అనుకో వాళ్ళు చచ్చారు చచ్చారు లోడ లోడ మాట్లాడుతూనే ఉంటాయి ఏ బుక్స్ కానీ ఏదో ఒకటి అయినా మూవీ ఏ టాపిక్ పట్టుకుంటే నీ నువ్వు కనెక్ట్ అయ్యే టాపిక్ పట్టుకుంటే ఇంకా వాళ్ళు మటాష్ అన్నట్టు మా మమ్మీ కూడా నన్ను భరిస్తుంది అండి అందుకని మా మమ్మీ సూపర్ స్ట్రాంగ్ అంటున్నా సూపర్ స్ట్రాంగ్ కాదు ఈ చిల్డ్రన్స్ డే స్పెషల్ బికాస్ ఈ రోజు ఒక చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్ గా ఒక చైల్డ్ మోడల్ గా నీకు ఇంత గుర్తింపు వచ్చింది అంటే బికాస్ యూ మామ్ ఇస్ బిహైండ్ యూ ఈ చిల్డ్రన్స్ డే స్పెషల్ మీ మమ్మీకి డెడికేట్ చేస్తూ ఒక లైన్ చెప్పాలి అనన్న ఒక సాంగ్ చెప్పాలి అనన్న వాట్ వుడ్ యూ డూ దట్ ఫర్ హర్ ఏం చేస్తావు వాళ్ళ మమ్మీ మీ మమ్మీ కోసం స్పెషల్ గా um i can't sing a song but i love this uh, like you know this relates to my mom so much i wanted to do that uh, life of wrong so- ram song tells that there is a particular lyric untadi adi ma mummy ki chaala suit adhe nu paadadu just ni kashtanga anipiste just a lyric edana note ki vastunda or adi kuda lepeddama feel free lepeddama sare sare okay sare naaki cheppu see మీడియా అంటేనే ఎస్పెషల్లీ ఇప్పుడిప్పుడు కొంత అవేర్నెస్ వస్తుంది తెలుగు కమ్యూనిటీ నుంచి కూడా పీపుల్ ఆర్ స్టెపింగ్ ఫార్వర్డ్ అండ్ లుకింగ్ అప్ టు ది ప్రొఫెషన్ ఓకే అలాంటిది నువ్వు చిన్నప్పటి నుంచి ఈ ఫీల్డ్లో ఉన్నావు ఐ డోంట్ సే ఇట్ ఈస్ అన్ ఈజీ జాబ్ బట్ స్టిల్ నువ్వు కూడా ఛాలెంజెస్ ఫేస్ చేసే ఉండొచ్చు అది పొద్దున్నే లేవడం దగ్గర నుంచి కావచ్చు కో స్టార్స్ దగ్గర నుంచి కావచ్చు ఫ్యామిలీ ప్రెషర్ దగ్గర నుంచి కావచ్చు వాట్ ఎవర్ సో నాకు ఫస్ట్ నీ ఛాలెంజెస్ చెప్పు How is the media treating you, Chappu? I was a kid in the start of the year. I was a kid in the start of the year. So basically, I was a kid in the start of the year. Do you want something? Do you want this? I was a kid in the start of the year. But the thing is, I was a kid in the start of the year. I was a kid in the start of the year with media. But still, I'm... You know, I was a kid in the start of the year. I believe that. 100%. So basically, yeah. Why did you feel uncomfortable? And, uh, you know, I was a kid... టీనేజ్ కదా హీరోయిన్ లాగా చేయండి ఈ సీన్స్ ఉండే సంథింగ్ సంథింగ్ లైక్ దాట్ సో బేసిక్లీ నో సో బేసికలీ నో సో నువ్వేమన్నా ఒక ఒక లిమిటేషన్ పెట్టుకున్నావా నేను ఈ బార్డర్ వరకే వెళ్తాను ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు ఎక్స్టెండ్ ఆర్ పుష్ మై సెల్ఫ్ బియాండ్ దిస్ జోన్ అన్న లిమిటేషన్ నువ్వేమన్నా పెట్టుకున్నావా యా ఏంటి అది ప్రాబబ్లీ లైక్ సమ్ బ్యాడ్ సీన్స్ గుడ్ నాట్ లైక్ నాట్ ఫర్ మై ఏజ్ సీన్స్ లైక్ ఐ వోంట్ డూ దాట్ ఎవర్ ఇన్ మై లైఫ్ నాట్ ఓన్లీ నా నెవర్ సో అంటే కొంచెం ఇంటిమేట్ సీన్స్ లాంటివి అలాంటివి చెయ్యను అని అనుకుంటున్నాం దట్ ఈస్ యువర్ స్టేట్మెంట్ ఫర్ ద డే సో ఈ డెసిషన్ నీకు తీసుకోవడానికి వుడ్ యూ డిస్కస్ ఎవ్రీథింగ్ ఇంట్లో మాట్లాడుతూ ఉంటావా మమ్మీతో ఈ ఫోన్ కాల్ వచ్చింది లేకపోతే ఈ సీన్ అని చేయమన్నారు ఈరోజు ఐ హ్యాడ్ అ బ్యాడ్ డే అని అట్లా డిస్కస్ చేస్తూ ఉంటావా నో మై మమ్ స్పీక్స్ విత్ కాల్స్ అన్ని మా మమ్మీ మాట్లాడుతుంది ఒకవేళ లైక్ మేము లైక్ ఒక మూవీకి వెళ్ళి చూసామనుకో ఆడిషన్ అప్పుడు ఇలాంటి సీన్స్ ఉంటే మీకు ఓకేనా అని చెప్పేసి అంటే మేము అప్పుడే ఎక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతాం లైక్ ఐఎమ్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ డూయింగ్ ఆల్ ఆఫ్ దోస్ ఇంటర్మెట్ సీన్స్ సో యా సో అలాంటి సీన్స్ వద్దు అని అనుకోని నువ్వు ఆ ఆఫర్ని రిజెక్ట్ చేసిన సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయా యా ఉన్నాయా ఉన్నాయా ఉన్నాయి ఓకే టూ ఫోర్ అంత మరీ ఎక్కువ లేవు బికాజ్ నా ఏజ్కి అంత రా డీసెంట్ ఉంటాయి కానీ లైక్ నార్మల్ చేయి పట్టుకుని లాగేది సమ్ సీన్స్ అలాంటివి అయితే నేను వద్దని చెప్తాను మా మమ్మీకి మా మమ్మీ కూడా వద్దనే చెప్తాను సో బేసికల్గా యూ వాంట టు గెట్ రికగ్నిషన్ నువ్వు కెరియర్లో ముందుకు వెళ్ళాలనుంది విత్ ఇన్ యువర్ క్యూట్ లిటిల్ బౌండరీ ఆ బౌండరీ దాటి ఎప్పుడు వెళ్ళద్దు అన్న సి బేసికల్గా సినిమాల గురించి మాట్లాడింది పక్కన పెడితే నీ ఏజ్ గ్రూప్ పిల్లల గురించి మాట్లాడదాం బికాస్ దిస్ ఇస్ ఎ చిల్డ్రన్స్ డే స్పెషల్ కాబట్టి ఇప్పుడున్న జనరేషన్ కిడ్స్ ఎస్పెషల్లీ యూ కిడ్స్ ఆర్ టర్మ్ డాస్ జెన్ జీ కిడ్స్ అంటారు కదా సో జెన్ జీ కిడ్స్ లో సోషల్ మీడియా ఇంపాక్ట్ దగ్గర నుంచి లైక్ యునో హ్యాబిట్స్ అంటే ఒకసారి స్మోక్ చేస్తే తప్పేంటి ఒకసారి ఫ్రెండ్స్తో చిల్ అయితే తప్పేంటి ఇలాంటి నోషన్ పిల్లల దగ్గర నుంచి కూడా ఎక్కువ వింటున్నాం ఈ రోజుల్లో నీ ఒపీనియన్ ఏంటి నీ నీ యొక్క ఇంప్రెషన్ ఏంటి ఇప్పుడున్న జెన్సీ కిడ్స్ గురించి చెప్పు నాకు అంటే ఒక్కొక్క పర్సన్ ఒక్కొక్క టైప్ వల్ల ఉంటుంది ఇట్ కుడ్ బి లైక్ 
ఇప్పుడు ఎవరైనా బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ గురించి ఇది లైక్ టాకింగ్ అనుకో లైక్ నువ్వు ఏ తాగు ఒక్కటేసారి కదా మీరు చెప్పినట్టే ఏ సిగరెట్ కదా ఒక్కటేసారి ఎట్లేదంటే వాళ్ళకి మంచి పర్సనాలిటీ ఉండొచ్చు కానీ ఇలాంటి బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ ఉన్నప్పుడు వీ షుడ్ మనకి తెలియాలి వీ షుడ్ స్టే అవే ఫ్రమ్ దాట్ స్టే అవే ఫ్రమ్ దాట్ స్టఫ్ కానీ కొంతమంది ఉన్నారు దే విల్ ఆల్సో గెట్ రెడీ బికాస్ ఆఫ్ పియర్ ప్రెషర్ ఇలాంటి వాళ్ళు ప్యూర్ ప్రెషర్ ఉంటుందా నిజమేనా అది అందరూ చెప్పడమే కానీ స్కూల్స్ లో కానీ ఫ్రెండ్స్ లో కానీ డూ వీ హ్యావ్ రియల్లీ దట్ ప్యూర్ ప్రెషర్ బికాస్ ఈ జనరేషన్ కిడ్స్ ఏ హ్యావ్ టు టాక్ అబౌట్ ఇట్ యా ఉంటుంది ప్యూర్ ప్రెషర్ యాక్చువల్లీ సో ఇప్పుడు ఒక గేమ్ నచ్చింది అనుకో నా నాకు నచ్చలేదు అనుకో అందరు అక్కడే వెళ్ళి రా ఏం కాదు రా రా గేమ్ అన్న అనుకో విల్ గో సో బేసిక్లీ ఎనీ హ్యాబిట్ ఆర్ ఎనీథింగ్ ఏమైనా నార్మల్గా చూద్దాం దా సినిమాస్ కెళ్దాం దా బంక కొడదాం గా నార్మల్గా అట్లా వెళ్ళారు అనుకో అందరు వీళ్ళు కూడా వెళ్తున్నారులే మనం కూడా వెళ్దామని చెప్పేసి కొంతమంది లైట్ తీసుకునే వాళ్ళు ఉంటారు కొంతమంది అయ్యో బట్ నాకు వెళ్ళాలని లేదు బట్ అందరు వెళ్తున్నారు కదా అని చెప్పేసి వెళ్ళే పీర్ ప్రెషర్ తీసుకునే వాళ్ళు వెళ్ వెళ్తారు సో అలాంటి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ పీపుల్ ఉన్నారు అండ్ సమ్ పీపుల్ హూ ఆర్ రియలీ స్ట్రాంగ్ హూ లైక్ వాళ్ళ డెసిజన్ మీద వాళ్ళు ఉండే వాళ్ళు కూడా కొంతమంది ఉన్నారు సో బేసికల్గా ఈ జనరేషన్ వాళ్ళకి నువ్వు కూడా ఇదే ఈ జనరేషన్ అమ్మాయి వాయండి ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నావు చెప్పు ఆ ప్యూర్ ప్రెషర్ని తీసుకొని జనాల్లోకి వెళ్ళి ఆ పర్టికులర్ ఎమోషన్ని కంట్రోల్ చేసుకోవడం బెటర్ ఆర్ టు జస్ట్ స్టే అవే ఫ్రమ్ ఎవ్రీథింగ్ ఆఫ్ దాట్ థింగ్ ఇస్ బెటర్ వాట్ యూ ఫీల్ వాట్ యూ సజెస్ట్ మన మైండ్ సెట్లో ఏంది ఏది అనిపిస్తే అది చేయాలి బట్ ఆల్సో వీ షుడ్ గో టు ద గుడ్ సైడ్ నాట్ టు ద బ్యాడ్ సైడ్ ఆ డెసిషన్ బట్టి ఉంటుంది ఇఫ్ వీ రియలీ లైక్ దాట్ వీ షుడ్ గో వీ డోంట్ స్టే అవే ఫ్రమ్ ఇట్ వీ షుడ్ డిపెండ్ ఆన్ అవర్ డెసిషన్ వీ షుడ్ డిపెండ్ ఆన్ అవర్ ఓన్ విల్ పవర్ అంటున్నా సో ఇప్పుడున్న వాళ్ళలో ఎస్పెషల్లీ ఈ బాయ్ ఫ్రెండ్ గర్ల్ ఫ్రెండ్ థింగ్ కానీ లేకపోతే అంటే అది ఒకప్పుడు సిక్స్టీన్ ప్లస్ సెవెంటీన్ ప్లస్ ఎయిటీన్ ఇయర్స్ కో ఉండేది ఇప్పుడు స్కూల్స్ దగ్గర నుంచి క్లాస్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది నిజంగా చెప్పాలంటే సిక్స్త్ కాదు ఫోర్త్ అసలు నేను ఎక్కడ అనుకోవాలి క్రషెస్ అయితే యూకేజీ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది అసలు ఈ క్రష్ కి లవ్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటో చెప్పావా ఒకసారి క్రష్ అంటే ఐ గెస్ ఇట్స్ జస్ట్ అన్ అట్రాక్షన్ ఐ హెవ్ నెవర్ హ్యాడ్ అ క్రష్ దో సో బేసిక్లీ ఐ డోంట్ నో వట్ దట్ మీన్ లైక్ ఫీల్స్ సంథింగ్ మరి మా ఫ్రెండ్స్ చెప్పే విధానం బట్టి ఐ గెస్ ఇట్స్ జస్ట్ అ నార్మల్ అట్రాక్షన్ బట్ లవ్ ఇస్ దట్ సమ్ వన్ యూ వాంట్ టు స్టే విత్ ఫర్ ఎవర్ వాళ్ళని ఎంత చూసినా మనకి విరక్తి లైక్ ఎనీ టైప్స్ ఆఫ్ ఫీలింగ్ రాదు ఓన్లీ లవ్ లవ్ అండ్ లవ్ దాట్స్ ఇట్ నైన్త్ క్లాస్ చదివే అమ్మాయికి క్రష్ అంటే ఏంటి లవ్ అంటే ఏంటి లవ్ అంటే జీవితాంతం మనం ఎంత కనెక్టెడ్ ఉన్నాం అన్న ఒక దాన్ని ఏమంటారు ఒక క్లారిటీ ఆఫ్ థాట్ ఈ జనరేషన్ పిల్లలు ఉంది ఉంది అని ఊరుకునే అన్నం మాట్లాడితే స్పష్టంగా తెలుస్తుంది బట్ గుడ్ దట్ ఆ క్లారిటీ ఉండడం చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఈ ఏజ్ లో టీనేజ్ లవ్ టీనేజ్ అట్రాక్షన్స్ టీనేజ్ ఫ్యాంటసీస్ ఏం చెప్తావు నువ్వు వుడ్ యూ హ్యావ్ ఎవర్ ఫేస్డ్ అబౌట్ ఇట్ నో బట్ ఐ హెవ్ నెవర్ ఫేస్డ్ ఎనీథింగ్ లైక్ ఇన్ దాట్ టైప్ ఆఫ్ సిచ్యువేషన్ బట్ మా ఫ్రెండ్స్ చెప్పేది ఫ్రెండ్స్ దగ్గర నుంచి వచ్చే ఇన్పుట్స్ యా సో ఒక ఫనీ స్టోరీ చెప్తాను ప్రామిస్ మీ నాట్ టు లాఫ్ అబౌట్ ఇట్ యూ కెన్ లాఫ్ ఓకే ఫైన్ ఐ కంట్రోల్ మై సెల్ఫ్ నాట్ టు లాఫ్ ఇట్స్ ఓకే యూ కెన్ లాఫ్ సో ఒక యూకేజీ పిల్ల నా దగ్గరకు వచ్చి అక్క నేను ఇవాళ ఒకరిని చూసాను ఎంత బాగున్నాడు తెలుసా ఇవాళ నాకు ఐ లవ్ యూ రాజా అక్క నేను ఏం చెప్పాలి అక్క నేను షాక్ ఆ రోజైతే ఏంటమ్మా అమ్మాయి యూకేజీయా యూకేజీ షీ ఇస్ గోయింగ్ టు ఫస్ట్ ఎగ్జామ్స్ అయిపోయి అప్పుడు అసలు మనం త్రిక్రమ్ గారు లాగా నాకు రెండు జాబులు లేవు కానీ లేచి రెండు జాబుల్లో చేతులు పెట్టుకొని వెళ్ళిపోవాలి అంతే నేనైతే ఆ రోజు షాక్ ఈ పిల్లకి ఎవరు ఐ లవ్ యూ చెప్పడం ఏంటి అసలు ఆ పిల్లోడు వచ్చి ఐ లవ్ యూ చెప్పడం ఆ పిల్లోడు ఏం చదువుతున్నాడమ్మా అట్లీస్ట్ I I I I I don't know. Our pillowed class is but I guess same classmate, I guess. same classmate. love you. Sorry. Okay. I'm telling you, 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 I'm telling you. Hanisha, you tell me, I'm telling you, I'm telling you. You're telling me, I love you, 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 దాని గురించి ఏం తెలియకుండా కూడా నిన్ను ఎందుకు అడుగుతున్నానంటే
యూనో ఒక పక్కన కూర్చోబెట్టి ఇలా ఇలా ఉంటాయి ఇలా డిసిప్లిన్ మెయింటైన్ చేయాలి ఇలా పక్కన ఎవరైనా వచ్చి మాట్లాడడానికి ఒకవేళ ఇలా ప్రపోజ్ చేసానుకో మనకి ఇలా చేయాలి అలా చెప్తే బాగుంటుంది అలా మా మమ్మీ కూడా చెప్పింది నెక్స్ట్ నా క్వశ్చన్ దానికి అర్థమైపోయింది నీకు మమ్మీ చెప్తారా అని నేను అడిగే క్వశ్చన్ ముందరే గెస్ట్ మమ్మీ చెప్పేస్తుంది కాదు నేను అనేది సో ఈ జనరేషన్ కిడ్స్ కి పేరెంట్స్ తో అందరూ అన్ని చెప్పలేరు అని ఒక థియరీ ఉంది అది మేబీ ఎవ్రీ జనరేషన్ టు జనరేషన్ ఆ గ్యాప్ ఉండడం వల్ల పేరెంట్స్ తో ఓపెన్ అవ్వలేరేమో నాకు తెలీదు నీ సిచ్యువేషన్ ఏంటి నువ్వు అన్ని మమ్మీకి చెప్తావా లేకపోతే ఆర్ దేర్ ఎనీ సిచ్యువేషన్స్ నువ్వు అమ్మకి కూడా చెప్పకుండా ఫస్ట్ స్టెప్ అప్ కాంటాక్ట్ ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ తో షేర్ చేసుకోవడాలు ఏమన్నా ఉంటాయా నా పర్సనల్ విషయాలు అయితే మా మమ్మీకి అన్ని తెలుసు అన్ని ఈ రోజు ఏమైంది అనుకో అన్నీ చెప్తాను బట్ మై ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళ సీక్రెట్స్ చెప్పొద్దు అన్నారనుకో ఐ వోంట్ టెల్ దోస్ స్టఫ్ టు మై మమ్ బట్ నాది ఏమైతే ఉంటుందో నా నేనేమైతే ఏమని చేశాను అనుకో అవన్నీ మా మమ్మీకి చెప్తాను మా మమ్మీకి తెలుసు స్టార్టింగ్ నుంచి నేనే చేస్తాను పొద్దున్నే లేచి ఏం తిన్నాను అక్కడ నుంచి కింద లెక్ పడుకునే దాకా అన్ని చెప్తాను సో బేసికల్ గా ఆత్మ పరమాత్మ లాగా నువ్వు మమ్మీ సోల్ మేట్స్ కాబట్టి డెఫినెట్లీ అమ్మకి తెలియకుండా ఈ ప్రపంచంలో ఇంకెవరికి తెలుస్తుందిలే కానీ అదర్వైజ్ ఆల్సో నేను ఈ క్వశ్చన్ నేను ఎందుకు అడుగుతున్నానంటే చాలా మంది నీ ఫ్రెండ్స్ గ్రూప్ నీ చుట్టూ ఉండేవాళ్ళు నీ ఏజ్ గ్రూప్ ఇలా ఉంటారు కదా ఎక్కడ వస్తుంది డిఫరెన్స్ ఈ టీనేజ్ డిఫరెన్సెస్ అనేవి పేరెంట్స్ తో షేర్ చేసుకోలేకపోవడం వల్ల ఫ్యామిలీ నుంచి వాళ్ళకి సపోర్ట్ రాకపోవడం వల్ల నువ్వు గమనించింది ఏంటి యాజ్ అ టీనేజర్ ఐ థింక్ ఇట్ విల్ బి ప్రాబబ్లీ లైక్ యూనో వాళ్ళకి ఒకవేళ ఇలా చెప్పారు నాకు ఇలా ఏదన్న మీద క్రష్ ఉందని ఒకవేళ చెప్పారనుకో ఏదైనా సెన్సిటివ్ టాపిక్ ఏమైనా మాట్లాడారనుకో ఐ థింక్ పేరెంట్స్ విల్ బి వెరీ స్ట్రిక్ట్ మా ఫ్రెండ్స్ సైడ్ నుంచి చెప్తున్నా పేరెంట్స్ గెంటేస్తారు ఇంకెంట్ల నుంచి అట్లాంటివి చెప్పారనుకో సో ఇప్పుడు నార్మల్ మాట్లాడుతున్నారనుకో ఒక బాయ్ బెస్టీతో అయినా చెప్పరు నార్మల్ బాయ్ బెస్టీ అయినా సరే ఎందుకు చెప్పారంటే పేరెంట్స్ వేరేది ఏదో అనుకుంటారని చెప్పేసి అలా చెప్పారు అనమాట దాట్స్ వాట్ ఐ సో ఫ్రమ్ మై ఫ్రెండ్స్ సో పేరెంట్స్ వైపు నుంచి రిసీవింగ్ సరిగ్గా ఉండదు కాబట్టి వాళ్ళు అలా దాచాల్సి వస్తుంది అని అంటారు కానీ ఈ టర్మ్ ఏంటబ్బా ఈ మధ్య కొత్తగా వింటున్నాం బాయ్ బెస్టీ గర్ల్ బెస్టీ బెస్ట్ ఫ్రెండ్ ఇస్ అ బెస్ట్ ఫ్రెండ్ కదా మళ్ళీ దానికి వై డూ యూ హ్యావ్ టు డిమాక్రేట్ లైక్ దాట్ బాయ్ బెస్టీ గర్ల్ బెస్టీ అంటే వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ చెప్పు నాకు అది నిజంగా అర్థం కాదు ఎప్పుడు సో బేసిక్లీ బాయ్ బెస్టీ అంటే ఇప్పుడు ఎక్కువ ఈ జనరేషన్ వాళ్ళు అంటే వేరే జనరల్తో ఫ్రెండ్స్ చేసుకోవాలంటే అదొక పెద్ద ఫేమస్ అదే అనుకుంటారు బట్ దస్ థింగ్ ఇస్ టీ వే ఫ్రెండ్స్ వేరే టీచ్ టీచ్ చేస్తారేమని చెప్పేసి నార్మల్గా బాయ్ బెస్టీ గర్ల్ బెస్టీ ఇలా మాట్లాడతారు సో బేసిక్లీ బెస్ట్ ఫ్రెండ్ అంటే బిఎఫ్ కానీ ఇప్పుడు ఆ మీనింగ్ వేరేది మార్చేస్తారు బాయ్ ఫ్రెండ్ అని మార్చారు సో బేసిక్లీ వీ యూజ్ బాయ్ బెస్టీ ఇంతకుముందు బిఎఫ్ అని ఉండే బట్ నా ఇట్స్ బాయ్ బెస్టీ అంటే లవ్వర్ అంటే బాయ్ ఫ్రెండ్ బెస్ట్ ఫ్రెండ్ అంటే బెస్ట్ ఫ్రెండ్ మళ్ళీ అందులో జెండర్ డిఫరెన్సియేషన్ గర్ల్ ఆ బాయ్ అని సో బాయ్ బెస్టీ ఇప్పుడు బాయ్ ఫ్రెండ్ కి బాయ్ దాంతో అర్థం చేసుకోవడం ఇంకా అసలు వేదాలు చదవడం ఇంకా అసలు ఈ ఫ్రెండ్షిప్ లు ఈ వాళ్ళ రోజున రిలేషన్ లు అర్థం చేసుకోవడం కష్టంగా ఉంది మీ స్కూల్ లో ఈ జెండర్ డిఫరెన్సియేషన్స్ ఏమ ఉండవా కోయిడ్ స్కూల్ ఆ మీది యా ఆ సో అంటే ఇలా ఉండదు ఎక్కువ బట్ మా ఫ్రెండ్స్ అలా మాట్లాడతారు అనమాట నాకు ఇవాళ బాయ్ బెస్టీ నాకు ఇలా చాక్లెట్ ఇచ్చాడు హీ వాజ్ రియలీ నైస్ టు మీ మేము ఇలా మంచిగా మాట్లాడుకున్నాం అలా చెప్తారు అనమాట సో ఈ జెండర్ ఈక్వాలిటీ గురించి కానీ లేకపోతే నువ్వున్న ప్రొఫెషన్ పరంగా కానీ నువ్వు స్కూల్లో చూసింది కానీ నీకు ఏమనిపిస్తూ ఉంటుంది సొసైటీలో ఇప్పుడు ఐ థింక్ జెండర్ ఈక్వాలిటీ ఈజ్ ఈక్వలీ ఇద్దరికి రావడం అనమాట సో బేసిక్లీ ఇప్పుడు గర్ల్స్ ఎందుకు రాతి బయటికి వెళ్ళొద్దు బాయ్ ఇట్ కెన్ ఆల్సో బి బాయ్స్ కెన్ స్టే అట్ హోమ్ కదా ఉండొచ్చు కదా బట్ బై ఎందుకు గర్ల్సే బయటకు వెళ్ళొద్దు ఇంట్లోనే ఉండాలి ఈ పనికి గర్ల్సే సూట్ అవుతారు ఈ పనికి బాయ్సే సూట్ అవుతారు అలా కాదు అంటే ఈక్వల్గా గర్ల్స్కి ఏది ఇష్టమో అంటే ఇప్పుడు హ్యూమన్ అంటే వీ హ్యావ్ ఫ్రీడమ్ మనకి ఇది చేయాలి ఇది మనకే సూట్ అవుతుంది అలా అలా ఉండాలి అని చెప్పేసి ఈక్వాలిటీ గురించి సో ఆ ఈక్వాలిటీ కోసం నువ్వు ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తావు అన్నది నాకు అర్థమైంది సో ఇట్లా రెస్ట్రిక్ట్ చేయకూడదు ఒక అమ్మాయి కాబట్టి నువ్వు ఇలానే ఉండాలి ఇలాగే చేయాలి అని నిన్ను రెస్ట్రిక్ట్ చేస్తే నీకు నచ్చదు అని అనుకుంటున్నావు అలా నేను ఎవరైనా ఏ సందర్భంలో అయిన
ఏమంటుంది మమ్మీ మా మమ్మీ అంటే అన్ని గర్ల్ అమ్మ ఈ సొసైటీ అంతే మనం ఇంకా మార్చలేం మనం ఎంత చెప్పినా మారరు యువర్ ఇన్ ఇండియా అంతే అని చెప్తుంది మా మమ్మీ సో ఇప్పుడు ఒక పెద్ద ప్లాట్ఫామ్ మీద నుంచున్నావు హనీష ప్రపంచం మొత్తం వింటోంది నువ్వేం చెప్పాలనుకుంటున్నావు సో అది ఫ్రీడమ్ అనుకోవాలో లేకపోతే గివ్ అస్ అ ఛాన్స్ టు లివ్ ది లైఫ్ ఆఫ్ అవర్ ఓన్ అని చెప్పాలనుకుంటున్నావు వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్ అమ్మాయిల గురించి జెండర్ ఈక్వాలిటీ గురించి మాట్లాడాలి ఇఫ్ యూ వే గివెన్ దట్ ఆపర్చునిటీ నువ్వు ఏం చెప్తావు స్పీక్ అవుట్ యువర్ సెల్ఫ్ ఓపెన్ అవుట్ యువర్ సెల్ఫ్ అంటే ఏం చెప్తావు అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ కొన్ని మంది గర్ల్స్ చెప్తారు ఐమ్ నాట్ ఫెమినిస్ట్ ఐ కెన్ యాక్చువల్లీ కుక్ ఐ కెన్ డూ దీస్ స్టఫ్ అని చెప్పేసి షో ఆఫ్ చేస్తారు చూడండి అసలు ఫెమినిస్ట్ మీనింగే తెలియదు వాళ్ళకి ఫెమినిస్ట్ లేకపోతే దే వోంట్ ఈవెన్ హ్యావ్ ద చాయిస్ టు చూస్ ఫెమినిజం లేకపోతే దే వోంట్ ఈవెన్ హ్యావ్ ద చాయిస్ టు చూస్ ఇప్పుడు ఈక్వాలిటీ ఇదంతా ఇట్ డిపెండ్స్ లైక్ ఇద్దరు ఇద్దరికి ఈక్వల్ కావాలి ఇప్పుడు నేను బాయ్స్ వీళ్ళు ఎక్కువ మాట్లాడుతున్నారు అలా కాదు ఇద్దరికి ఈక్వల్ చాయిసెస్ కావాలి ఇప్పుడు సపోజ్ నేను ఇప్పుడు బయటికి వెళ్ళాను అనుకో అండ్ నేను షార్ట్స్ వేసుకొని వెళ్ళాను అనుకో అంటే చాలా యూనో అందరు చూసి ఏంటి పిల్ల ఇలా తిరుగుతుందని ఒక బ్యాడ్ నేమ్ పడిపోతుంది బట్ మన క్లోత్స్ వల్ల మన పర్సనాలిటీ డిసైడ్ అవుతుందా అవ్వదు కదా దాట్స్ ద థింగ్ ఐ ఫైండ్ రియల్ అన్నాయింగ్ అబౌట్ అబౌట్ ది సొసైటీ సో అది ఒకటి మారాలి అని అంటే ఆ జెండర్ ఈక్వాలిటీ కోసం ఒక ఫెమినిస్ట్ మైండ్ సెట్ తో యూ వుడ్ స్టాండ్ అప్ అన్నది నాకు అర్థం అంటే ఒక పర్సన్ తో మాట్లాడినప్పుడు వాళ్ళు మాట్లాడే విధానం చూసి మనం పర్సనాలిటీ డిసైడ్ చేస్తాం కానీ అదే వేరే లైక్ పాత జనరేషన్ వాళ్ళు పాత జనరేషన్ లోనే ఉంటారు ఆ జనరేషన్ రూల్స్ ఆ ట్రెడిషనల్ సే ఫాలో అవుతారు ఈ కొత్త జనరేషన్ కి రారు అంటే నువ్వు అక్కడ లైక్ పీరియస్ వచ్చాను అక్కడ పక్కనే కూర్చోలు నువ్వు అసలు లెవ్వద్దు ఇక్కడ ఇది ముట్టుకొద్దు అది ముట్టుకొద్దు దిస్ ఇస్ ఆల్ ఆర్ సూపర్ స్టేషన్స్ యాక్చువల్లీ గుడిలకి ఎందుకు వెళ్ళద్దు అంటారంటే పీరియడ్స్ ఉన్నప్పుడు ఎందుకంటే బికాస్ దేర్ యాక్చువల్లీ దేవుడి దగ్గర నెగిటివ్ ఎనర్జీ ఫామ్ అవుతుంది దిస్ అండ్ దాట్ అని చెప్పేసి ఓకే ఐ అగ్రీ విత్ దాట్ వీ ఓన్ గోన్ యూర్ టెంపుల్స్ కానీ ఇది ముట్టుకోవద్దు అది ముట్టుకోవద్దు ఇట్స్ జస్ట్ బిగ్ నాకు అలా నచ్చదు ఐ బిలీవ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఇది ఈరోజు అవుతుంది ఎవ్రీ మంత్ ఇట్స్ ఇట్స్ జస్ట్ నార్మల్ థింగ్ గర్ల్స్ లైఫ్ గర్ల్స్ లైఫ్ సో ఆడపిల్లల్ని రెస్ట్రిక్ట్ చేయకూడదు ఒక ప్రాపర్ స్పేస్ ఇస్తే మనకి మన వాల్యూస్ ఉంటే మన బౌండరీస్ మనం సెట్ చేసుకుంటే జస్ట్ లైక్ దాట్ ఇంకా 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 నథింగ్ ఇస్ అన్స్టాపబుల్ అన్నది నీ ఒపీనియన్ గ్రో హౌ షీ వాన్స్ టు బీ లెట్ హర్ బీ హౌ షీ వాన్స్ టు బీ లైక్ దాట్ మరి ఇలా డిస్ట్రిక్ట్ చేయడం చాలా కష్టంగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది అనమాట సో జెన్జీ పిల్లలు ఎలా ఆలోచిస్తున్నారో అర్థమైంది కదా సో పేరెంట్స్ దగ్గర నుంచి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హార్ష్ గా చెప్పడం వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేయరు ఇందాక తను చెప్పినట్లుగా సాఫ్ట్ గా కూర్చోపెట్టి ఇది పద్ధతి నాన్న బంగారం బుజ్జి అంటూ దుబ్బుతూ వాళ్ళతో మాట్లాడాలి అదే కదా అంటే లైక్ స్ట్రిక్ట్ ఉన్న చోట స్ట్రిక్ట్ ఉండండి కానీ ప్రతి దానికి స్ట్రిక్ట్ నువ్వు అసలు వాళ్ళు మాట్లాడద్దు గివ్ దమ్ ఛాన్స్ అంటే వాళ్ళు కూడా హ్యూమన్స్ దే నీడ్ టు సోషలైజ్ అలా చేసి అదే ఒకవేళ వాళ్ళ పర్సనాలిటీ ఎవరితో మాట్లాడను అలా అంటే ఓకే పర్లేదు చికెన్ సెట్ లైక్ నార్మల్గా యూ కెన్ బీ ఇలా మాట్లాడదు ఇలా మాట్లాడదు కానీ వెన్ దాట్ పర్సన్ వాన్స్ టు యూనో సోషలైజ్ అండర్తో మాట్లాడాలి ఉంది ఒక జెండర్తో మాట్లాడాలి ఇలా ఇది బాయ్ కదా నువ్వు ఎందుకు మాట్లాడద్దు బాయ్ ఫ్రెండ్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోతుంది తర్వాత బిఎఫ్ సో అత ఓవర్ గా రెస్ట్రిక్ట్ చేయకూడదు రెస్ట్రిక్ట్ చేస్తే పిల్లలకి నచ్చదు అండ్ ఒక పేరెంట్ తో ఒక చైల్డ్ ఒక టీనేజర్ బాండింగ్ ఎట్లా ఉండాలంటే ఇట్ షుడ్ బి లైక్ అ ఫ్రెండ్ లైక్ హౌ యూ అండ్ యువర్ మామ్ స్టే అంతే కదా సింపుల్ గా అర్థం అవుతుంది అండ్ నీ నీ ఫ్రెండ్స్ కి నువ్వేం చెప్తావు లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏది గుడ్ ఏది బ్యాడ్ ఒక ఒక క్లారిటీ ఉండాలి అండ్ ఆ జోన్ దాటి బయటకు వెళ్ళదు బికాస్ హౌ యూ బిహేవ్ ఇస్ వాట్ హౌ ద సొసైటీ ఆల్సో రిఫ్లెక్ట్ బ్యాక్ టు ఒకవేళ నాకు ఏమన్నా చాలా బ్యాడ్ థింగ్ ఏదైనా చేశానని చెప్పారు అనుకో ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దమ్ అంటే ఇలా చెయ్యొద్దు దిస్ ఇస్ బ్యాడ్ ఫర్ దిస్ రీజన్ ఇలా ఇలా ఇది అందరికీ నీ అంత క్లారిటీ ఉండదే అప్పుడు ఏంటి మరి పరిస్థితి అంటే లైక్ మనం ఒక్క పర్సన్ చాలు ఒక పీపుల్ మైండ్ సెట్ మార్చడానికి సో బేసిక్లీ ఒక్కొక్క పర్సన్ దగ్గర నుంచి అందరికి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం ఈ పర్సన్ వెళ్ళి వాళ్ళకి లైక్ మొత్తం ఐ గెస్ అందరం వీఆర్ హ్యూమన్స్ సో బేసిక్లీ వీ షుడ్ అందరితో సోషలైజ్ చేసి మన మనసులో ఉన్న మాట చెప్తే విల్ ఎవ్రీ వన్ విల్ గెట్ ఇట్ దాట్స్
టీచర్స్ వల్ల నేను యాక్చువల్లీ చెప్పాలంటే నాకు లైక్ యూనో బ్యాలెన్స్ చేసేది మై స్టడీస్ అండ్ ఒకవేళ నాకు ఏమైనా డౌట్ ఉంటే వాళ్ళు చెప్పి లైక్ దేల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్ లెసన్ ఆర్ ఎస్ నాకు నోట్స్ దిల్ గివ్ మీ టైమ్ టు రైట్ మై నోట్స్ అండ్ యా ప్రిన్సిపల్ మ్యామ్ కూడా చాలా మంచిది రేష్మా మ్యామ్ షీఈస్ రియలీ కైండ్ విత్ మీ అండ్ మీ రేష్మా గారితో పాటు ఇందాక నువ్వు చాలా ఫార్మ్స్ ఆఫ్ ఆర్ట్లో స్పెషలిస్ట్ అని చెప్పకనే చెప్పా నాకు అర్థమైంది యు డూ ఆల్సో భరతనాట్యం అని ఇందాక అన్నావు కదా నీకు ఇష్టం డాన్స్ చేయడం అని కూడా చెప్పావు సో భరతనాట్యం చేయడానికి అసలు నీకు నేర్చుకోవడానికి టైం సరిపోతుందా హనిష యా మా మ్యామ్ చాలా మంచిది రేవతి మ్యామ్ చాలా మంచిగా లైక్ యూనో డాన్స్ నేర్పిస్తుంది సాటర్డే అండ్ సండే ఆ రోజంతా ఫుల్ నేర్పించేస్తుంది డాన్స్ ఒకవేళ లైక్ ఇఫ్ ఐ మిస్ అనే క్లాస్ యూజువల్గా మిస్ అవ్వను డాన్స్ క్లాస్ బికాస్ ఐ లైక్ డాన్స్ సో మచ్ సో బేసిక్లీ ఆ టూ డేస్లో మొత్తం కవర్ చేస్తుంది అండ్ ఆల్సో చాలా మంచిగా యూనో సపోర్ట్ చేస్తుంది నా మూవీస్కి ఒకవేళ నేను బయటకు వచ్చి లైక్ యూనిఫామ్ వేసుకోకుండా వచ్చిన అనుకో షీల్ సే నైస్ సో కంక్లూడ్ చేసే ముందు హనిష ఒక పాయింట్ చెప్పు నాకు ఈ ఇండస్ట్రీ ఎస్పెషల్లీ గర్ల్స్కి నాట్ సో సేఫ్ నాట్ సో సూటబుల్ అనుకునే వాళ్ళందరికీ ఈరోజు ఒక క్లారిటీతో ఒక వాల్యూతో నువ్వు ఈ జర్నీ కంటిన్యూ చేస్తున్నావు అంటే ఇట్ షుడ్ డెఫినెట్లీ మీన్స్ సో మచ్ ఆ మెంటాలిటీలో ఆ మైండ్ సెట్లో ఉన్న వాళ్ళందరికీ లేదా నీలాగా చిన్న ఏజ్లో బీయింగ్ అ చైల్డ్ ఈ ఇండస్ట్రీలోకి రావాలి అంటూ ఒక ఇన్స్పిరేషనల్గా నువ్వున్న పొజిషన్ నుంచి మాట్లాడాలి అని అంటే వాట్ ఈస్ యువర్ టేక్ సి మీరు ముందు చెప్పారు కదా అంటే ఈ ఈ లైక్ యూనో ఇండస్ట్రీలో ఇలా ఉంది ఇలా ఉంది అంటే ఈ ఇండస్ట్రీ కాదు బయట ఎక్కడైనా సరే అలాంటి వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ఉంటారు బట్ ద థింగ్ ఇస్ మనం ఉండే విధానం చెప్పాను కదా మనం ఉండే విధానం బట్టి వాళ్ళు కూడా ఉంటారు సో ఇఫ్ వీఆర్ నైస్ దేర్ ఆల్సో బీ నైస్ మనం ఎక్కడ దాకా ఉన్నామో అక్కడ లిమిట్స్ పెడితే అలానే ఉంటుంది సో నీ గోల్ ఇన్ లైఫ్ ఏంటి హనీష నా గోల్ ఇన్ లైఫ్ చెప్పాను కదా ఐ హ్యావ్ మల్టీ హాబీస్ అని చెప్పేసి మల్టీ హాబీస్ డిజార్డర్ సో బేసిక్లీ ఐ హ్యావ్ అన్ డిసైడెడ్ ఎట్ ఐ సమ్టైమ్స్ ఐ వాంట్ టు బీ యూనో డాక్టర్ సమ్టైమ్స్ ఐ వాంట్ టు బీ యూనో ఐ వాంట్ టు పెయింట్ అండ్ ఐ వాంట్ టు డూ దిస్ అండ్ ఐ వాంట్ టు డూ సో అది డిజార్డర్ అని నేనైతే అనుకోవట్లేదు యూఆర్ బ్లెస్డ్ అని అనిపిస్తుంది నాకు సో ఒక గోల్ నీ కెరియర్తో పాటు ఒక గోల్ని కూడా సెట్ చేసుకున్న తర్వాత వాట్ ఎవర్ యూ ఫోకస్ యూన్ యువర్ లైఫ్ ఆ పొజిషన్కి నువ్వు అచీవ్ అవ్వాలని రీచ్ అవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ విషింగ్ యూ ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ మోర్ పవర్ టు యూ అండ్ మే యూ గెట్ అబండెంట్లీ వాట్ యూ ఆల్ వాంట్ ఫార్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ గుడ్ లక్ టు యూ థ్యాంక్ యూ గుడ్ లక్ టు యూ టూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో ఇది చిల్డ్రన్స్ డే స్పెషల్ మన హనీషాతో ఒక క్యూట్ చిట్ చాట్ చూస్తూనే ఉండండి ఐ డ్రీమ్